வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் டுடே என்ன பார்க்கலாம்னா முக்கிய தினங்கள் இந்த முக்கிய தினங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிசிக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கிய தினங்கள் வந்து கேட்பாங்க அதுவும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த முக்கிய தினங்கள் படிச்சுட்டு இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதில் வந்து மாற்றமும் இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரூப் ஃபோருக்கு இதில் இருந்து கொஸ்டின் நூறு சதவீதம் வரும் அப்படிங்கிறது முற்றிலும் உண்மை ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தினங்கள் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் தவறாமல் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சரி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி முதல் வாரம் இது வந்து சாலை பாதுகாப்பு வாரம்னு சொல்லுவோம் அதாவது சாலை பாதுகாப்பு சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஜூலை ஒன்று தான் சாலை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது ஜூலை ஒன்று சாலை பாதுகாப்பு குழு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஜனவரி மூணு இது வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் டூவில் கேட்ட கேள்வி அதாவது பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் காணப்படும் நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மூணு அதாவது சூரிய அண்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் அதாவது வானில் அழகு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கு அடிப்பட்ட தொலைவுனு சொல்லுவோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மில்லியன் கிலோமீட்டரு அதாவது பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இது சூரிய அண்மை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சூரியன் வந்து பூமிக்கு மிக அருகில் காணப்படும் நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜனவரி மூணில் தான் வந்து மிக அருகில் காணப்படும் அதேமாதிரி ஜூலை நாலு சூரிய சேய்மைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சேய்மைனா தொலைவு அப்படின்னு சொல்லி பொருள் பூமி சூரியனிலிருந்து தொலைவில் காணப்படும் நாள் ஜூலை நாலு இது வந்து எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் அடுத்து ஜனவரி ஒன்பது பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் தினம் சொல்லுவோம் அதாவது பிரவேசிய பாரதிய தினம் இந்த தினம் பார்த்திங்கன்னா காந்தியடிகள் வந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து இந்தியா திரும்பிய தினம் தான் இந்த வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் தினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்போ திரும்பினார்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதேமாரி முதல் முதல்ல சத்தியாகிரக போராட்டத்தை வந்து தொடங்கிய நாடும் பார்த்திங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா தான் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சம்பாரன் அதாவது பீகாரில் சம்பாரன் அப்படிங்கிற இடத்துல முதல் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை பரிசோதனை செஞ்சு பார்த்துருப்பார் அது ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்த்துக்குவோம் அதேமாதிரி ஜனவரி பன்னிரெண்டு பார்த்திங்கன்னா தேசிய இளைஞர்கள் தினம் அதாவது விவேகானந்தர் பிறந்த தினம் தான் தேசிய இளைஞர் தினமாக கொண்டாடப்படுது அடுத்து ஜனவரி பதினஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ராணுவ தினம் முதல்ல ராணுவ தளபதி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கரியப்பா அப்படிங்கிறவர் தான் ஜனவரி இருபத்தஞ்சி பார்த்திங்கன்னா வாக்காளர் தினம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதாவது தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு அந்த தினம் தான் வந்து வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தஞ்சில் தான் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கப்பட்டது ஸோ அந்த ஜனவரி இருபத்தஞ்சி தான் நம்ம வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடுறோம் அடுத்து ஜனவரி முப்பது பார்த்திங்கன்னா தியாகிகள் தினம் யார் சுடப்பட்ட தினம்னா காந்தியடிகள் சுடப்பட்ட தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதில் தான் காந்தியடிகள் வந்து சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் அதாவது கோட்சே அப்படிங்கிற நாதுராம் கோட்சே அப்படிங்கிறவரால் காந்தியடிகள் வந்து சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இந்த நாள் தான் நம்ம நேர் என்ன சொல்லுவோம்னா நமது வாழ்வில் எங்கும் ஒளி மறைந்து ஒளின்னு வெளிச்சு வந்த இடத்துல ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அந்த நாள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியாகிகள் தினமாக கொண்டாடுறோம் அதேமாதிரி தொழுநோய் ஒழிப்பு தினமாகவும் கொண்டாடுறோம் அதாவது தொழுநோய் உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு பாக்டீரியா நோய் தொழுநோய்க்கு காரணமான பாக்டீரியா வந்து மைக்ரோ பாக்டீரியம் லெப்ரே அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவில் தான் பரவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயாலஜியில் பார்ப்போம் அந்த ஜனவரி முப்பது தான் தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் தினம் யார் எதை கண்டுபிடிச்சப்பட்ட தினம்னு பார்த்திங்கன்னா சர்சி வி ராமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டில் பார்த்திங்கன்னா ராமன் விளைவு அதாவது ஒழிச்சிதழ் கண்டுபிடிச்சார் அதாவது கடல் ஏன் நீல நிறமாக இருக்குது வானம் வானத்தின் ஒரு நீல நிறத்தை அது பிரதிபலிக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இயற்பியலுக்கான நோவல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சி வி ராமன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ரொம்ப முக்கியம் அதேமாதிரி மார்ச் எட்டு சர்வதேச மகளிர் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் அந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க அதாவது இந்த பெண்கள் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு குழந்தைகள் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது அடுத்து மார்ச் பதினஞ்சு உலக நுகர்வோர் தினம் இந்த ரொ
இந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் கோப்ரா பார்த்திங்கன்னா ஆறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அது அக்டோபர் இருபத்தி நாலு பார்த்திங்கன்னா ஐநா தினம் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபை பார்த்திங்கன்னா ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் தான் தொடங்கப்பட்டது ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் இருபத்தி நாலில் அந்த தினம் தான் பார்த்திங்கன்னா ஐநா தினமாக கொண்டாடப்படுது அடுத்து மார்ச் இருபத்தொன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு பார்த்திங்கன்னா சம இரவு பகல் நாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கும் பகல் பன்னெண்டு மணி நேரமும் இரவு பன்னெண்டு மணி நேரமும் சமமாக இருக்கக்கூடிய நாள் வந்து சம இரவு பகல் நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மற்ற நாட்களில் வந்து இரவும் பகலும் சமமாக இருக்காதுன்னா இருக்காது அதாவது கோடை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பகல் பொழுது நீண்டு இருக்கும் இரவு பொழுது ரொம்ப குறுகி இருக்கும் குளிர்காலத்தில் இரவு பொழுது நீண்டு இருக்கும் பகல் பொழுது குறுகி இருக்கும் ஆனால் அந்த மார்ச் இருபத்தொன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு பார்த்திங்கன்னா சம இரவு பகல் நாளாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த தினத்தை அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதே மார்ச் இருபத்தொன்று பாருங்கள் இன்னொரு தினம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தினம் காடுகள் தினம் உலக வனநாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மார்ச் இருபத்தொன்று இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பிசி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வன விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தான் வன விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் வன பாதுகாப்பு சட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வன கொள்கைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நீர் தினம் நீர் பாதுகாப்பு சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து மார்ச் இருபத்தி வானிலை தினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்ச் இருபத்தி நாலு பார்த்திங்கன்னா காசநோய் தினம் மார்ச் இருபத்தி மூணு வானிலை தினம் மார்ச் இருபத்தி நாலு பார்த்திங்கன்னா தினம் இந்த காசநோய் வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து முழுவதுமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு பாக்டீரிய நோய் தான் அதான் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவில் தான் அந்த காசநோய் ஏற்படுது இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிசிஜி அப்படிங்கிற தடுப்பு மருந்து தான் வந்து காசநோய் தடுப்பு மருந்து இதை வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இருக்கவங்களை வந்து எளிதாக தொற்றிக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு கொடுமையான நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா பூமி தினம் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க அதாவது பூமி தினம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதில் தான் முத முதல்ல அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை தான் பூமி தினத்தை முத முதல்ல கொண்டாடுச்சு அடுத்து ஏப்ரல் ஏழு பார்த்திங்கன்னா உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சி பார்த்திங்கன்னா உலக மலேரியா தினம் இந்த மலேரியா உங்களுக்கு பற்றி தெரியும் இந்த மலேரியா நோயை பற்றி இந்த மலேரியா பார்த்திங்கனாக்கா பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற தேங்கியால் பரவுது இதுக்கு காரணமான கொசு பார்த்திங்கன்னா பெண்ணானா ப்ளஸ் கொசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து ஏப்ரல் இருபத்தஞ்சி பார்த்திங்கன்னா தேசிய ஊராட்சி தினம் அதாவது தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தான் தேசிய ஊராட்சி தினமாக கொண்டாடுறாங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த டைம் எதிர்பார்க்கலாம் அதேமாதிரி தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்டுருக்காங்க தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எப்போ கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு தான் தேசிய ஊராட்சி தினமாக கொண்டாடுறோம் மே ஒன்று நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தொழிலாளர் தினம் மே மூணு பத்திரிகை சுதந்திர தினம் மே எட்டு உலக செஞ்சிலுவை தினம் மே ப பதினொன்று தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் அதாவது பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனை நடந்த தினம்னு சொல்லுவோம் முத முதல்ல பார்த்திங்கன்னா இந்திரா காந்தி பீரியடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனை நடந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாஜ்பாய் காலத்தில் நம்ம ஐயா அப்துல் கலாம் அவருடைய உதவியோடு பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனை நடந்திருக்கும் அந்த வருஷம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து ஜூன் அஞ்சு ஜூன் அஞ்சு பார்த்திங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் தினம் இந்த கொஸ்டினும் அடிக்கடி கேட்பாங்க சுற்றுச்சூழல் தினம் பார்த்திங்கன்னா ஜூன் அஞ்சு இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தொன்று நீண்ட பகல் நாள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஜூன் இருபத்தொன்று நீண்ட பகல் நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு நீண்ட இரவு நாள் நீண்ட இரவு நாள் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தொகை தினம் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மாயோ பிரபு காலத்தில் நடைபெற்றது முறையான கணக்கெடுப்பு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று பிரபு காலத்தில் முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்தது அதாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பார்த்திங்கன்னா பத்தாண்டு ஒரு முறை நடக்கும் இறுதியாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் கணக்கெடுப்பு நடந்தது இது வந்து பதினாவது
ஆகஸ்ட் ஆறு பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ சிமா தினம் ஆகஸ்ட் ஒன்பது நாகசாகி தினம் செப்டம்பர் அஞ்சு ஆசிரியர் தினம் அதாவது ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த தினம் தான் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுவோம் முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர்னு சொல்லுவோம் செப்டம்பர் எட்டு எழுத்தறிவு தினம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பார்த்திங்கன்னா எழுத்தறிவு வருடமாக ஐநா அறிவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு செப்டம்பர் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பார்த்திங்கன்னா எழுத்தறிவு வருடம் செப்டம்பர் எட்டு எழுத்தறிவு தினம் அதே செப்டம்பர் எட்டு கண்தான தினம் தானத்தில் சிறந்த தானம் கண்தானம் சொல்கிற மாதிரி இந்த கண்தான தினம் இதெல்லாம் ரொம்ப பார்த்துக்கணும் முக்கியம் அது செப்டம்பர் பதினஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உலக மக்களாட்சி தினம் இது இந்த கொஸ்டின் இந்த டைம் எதிர்பார்க்கலாம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உலக மக்களாட்சி தினம் அதாவது இந்திய மக்களாட்சி மீது பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தி ஒம்பது சதவீதம் பேர் வந்து இந்திய மக்களாட்சி மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த செப்டம்பர் பதினஞ்சு உலக மக்களாட்சி தினம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து இந்த உலக மக்களாட்சி தினம் செப்டம்பர் பதினஞ்சு வந்து கொண்டாடப்படுது ஐநா தான் அறிவித்தது அதேமாதிரி செப்டம்பர் பதினாறு பார்த்திங்கன்னா ஓசோன் தினம் ஓசோன் பற்றி நமக்கு தெரியும் ஓசோன் அடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எந்த அடுக்கள் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அதாவது படையெடுக்கு அதான் சொல்லுவோம் அதாவது ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்டோபர் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா முதியோர் தினம் முதியோர் தினம் ரத்த தான தினம் அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி பிறந்த தினம் அதான் காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுது இதான் சர்வதேச அகிம்சை தினமாக கொண்டாடணும் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஐநா அறிவித்தது அப்போது சர்வதேச அகிம்சை தினம் எதுன்னா அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி பிறந்த தினம் தான் அது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து கொண்டாடப்படுது அடுத்து வனவிலங்கு தினம் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் நாலு இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வனவிலங்கு தினம் வந்து அக்டோபர் நாலு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து உலக பேரிடர் குறைப்பு தினம் அக்டோபர் பதிமூணு இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு உலக பேரிடர் குறைப்பு தினம் அக்டோபர் பதிமூணு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று உலக அயோடின் குறைப்பாட்டு தினம் நமக்கு தெரியும் இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் வந்து வீங்கி காணப்படக்கூடிய சுரப்பி எது முன்கழுத்து கடலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அதாவது இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் வந்து தைராய்டு சுரப்பி தான் வீங்கி காணப்படும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம முன்கழுத்து கடலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் பார்த்திங்கன்னாக்கா தைராய்டு சுரப்பி வந்து வீங்கி காணப்படும் நிலை தான் வந்து முன்கழுத்து கடலைன்னு சொல்லுவோம் இந்த தைராய்டு சுரப்பில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தைராய்டு சுரப்பி சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து தைராக்சின் சொல்லுவோம் அந்த தைராக்சினில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் அயோடின் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் கூட எஸ்ஐ பிங்கர் பெண்களை கேட்டிருக்காங்க தைராக்சினில் வந்து எத்தனை சதவீதம் அயோடின் இருக்குன்னு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு சுரப்பி வந்து வீங்கி காணப்படும் அதுதான் வந்து முன்கழுத்து கடலை அல்லது எளிய கைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த உலக அயோடின் குறைபாட்டு தினம் பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று அது அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பார்த்திங்கன்னா தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க ஆனால் கேட்டாங்கன்னா மந்த்து டேட்டு இயரோடு தான் கேட்பாங்க அக்டோபர் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் தகவல் பெறுவதற்கான கால அளவு முப்பது நாள் இது சமீபத்தில் நடந்த ஒரு எக்ஸாம் கேட்டாங்க தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின்படி தகவல் பெறுவதற்கான கால அளவு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க முப்பது நாள் நவம்பர் பதினாலு குழந்தைகள் தினம் இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நேரு விருந்த தினம் நவம்பர் பத்தொம்பது பார்த்திங்கன்னா தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் இந்திரா காந்தி பிறந்த தினம் நவம்பர் பத்தொம்பது தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் லாஸ்ட் டைம் நடந்த குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் அதேமாதிரி இந்திரா காந்தி பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா வங்கிகளை தேசியமயமாக்கிய பிரதமர் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது ஜூலை பத்தொம்பது பார்த்திங்கன்னா பதினாலு வங்கிகளை தேசியமயமாக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஏப்ரலில் பதினஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு வங்கிகளை வந்து தேசியமயமாக்குனாங்க அதேமாதிரி கொத்தடி மொழிப்பு சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதெல்லாம் இந்திரா காந்தி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது தான் அதேமாதிரி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தேசிய சட்ட தினம் அதாவது ஆயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள்னு சொல்லுவோம் அது நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னா குடியரசு தினம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தான் தேசிய சட்ட தினம்னு சொல்லுவோம் டிசம்பர் ஒன்று எய்ட்ஸ் தினம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த எய்ட்ஸ் காரணமான வைரஸ் ஒன்று தெரியும் ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது முதல் முதல்ல எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அமெரிக்காவில் ஹட்டாய் அப்படிங்கிற மாகாணம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்தியாவிலேயே முதல் முதலே பார்த்திங்கன்னா முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் தான்
அடுத்து டிசம்பர் பதினொன்று பார்த்திங்கன்னா மலைகள் தினம் அதாவது மவுண்டன் இதை இந்த கொஸ்டின் இந்த டைம் எதிர்பார்க்கலாம் டிசம்பர் பதினொன்று மலைகள் தினம் அதே மாதிரி டிசம்பர் இருபத்தி மூணு பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் தினம் அதாவது சரண் சிங் பிறந்த தினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தினங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த தினங்கள்லேருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த தினங்கள் வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம அடிச்சிடலாம் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளாம் பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் நல்லா படிங்க